குமரகுருவர்கள் வந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் என்கின்ற ஊர் இங்கேருந்து நீங்கள் திருநெல்வேலி போய் அங்கேருந்து திருச்செந்தூர் போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஊர் அந்த ஊரில் பிறந்தவர் பிறந்த ஆறு வயசு வரைக்கும் குழந்தை பேசலை என்னடா இவ்வளோ நாள் கழித்து பிறந்த குழந்தை பேசலையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை தூக்கிட்டு திருச்செந்தூர் போகிறாங்க அப்பா அம்மாவும் ஒரே ஒரு முடிவு குழந்தை பேசுனா வர்றது இல்லைன்னா மூணு பேர் கடலில் விழுந்துடுறது அங்கேயே படுத்து கிடக்கிறாங்க அப்போ அந்த குழந்தை மணலில் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்துச்சான் அப்போ அதே போல் ஒரு குழந்தை ஒன்று வந்து அது கையில் ஒரு பூவை கொடுத்து எங்கே பூ சொல் அப்படின் சான் அந்த குழந்தை சொல்கிறது இந்த குழந்தை சொல்லிச்சான் சொல்ல ஆரம்பிச்சோடனே பேச ஆரம்பிச்சுதான் அந்த பூ கொடுத்த அந்த குழந்தை வேறு யார் முருகப்பெருமான் தாங்க அதனால் தான் கந்தர்களி வெண்பாவில் தொடங்குறப்ப பூ மேது பருவதம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டை தொடங்குகிறார் பூ என்றே தொடங்குகின்றார் அப்படி முருகப்பெருமானுடைய அருள்பட்டு பேசிய குமரகுபுரர் பாண்டி நாட்டுக்கு வந்து ம திருமலை மன்னர் அரசராக இருந்தபோது அவைக்கல புற புலவராக இருந்தார் அதோடு அவர் பாடிய ப பல பாடல்கள் தமிழுக்கு பெருமை சேர்ப்பன நீதி நீர் விளக்கம் என்ற ஒரு நூல் இருக்கிறது நம்ம பாடமாக வச்சுருப்போம் அதை பற்றிலாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் அழகாக சொல்கிறதா இருந்தால் தன்னுடைய குருவை கண்டுகொண்ட பிறகு அவர் பாடிய குரு மீது என்ற பக்தியான பாடல்கள் பல இருக்குது குறிப்பாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் மதுரையில் மீனாட்சி அப்படினுடைய பிள்ளை தமிழர் பாடுறார் பிள்ளை தமிழ்லாம் என்னென்னா குழந்தை பருவத்தை பத்து வகையாக பிரிச்சுக்கிடுவாங்க அதாவது தாழப்பருவம் முதலெடுத்தோடனே காப்பு பருவம் பிள்ளையை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக பிறகு என்ன அப்படின்னா தாளாட்டு பருவம் தாளாட்டு பருவம்னு என்ன நாக்கை அசைத்து பாடுவது அதே போல் முத்தப்பருவம் சப்பாணி பருவம் வருகை பருவம் பிறகு சிற்றில் சிறுவரை சிறுதேர் கிழங்கு அம்மானை ஊசல் இப்படின்னு வரிசையாக சொல்லுவோம் இதில் இந்த குழந்தையினுடைய ஒவ்வொரு ப பருவத்துக்கு ஏற்றபடி பாட்டு இதில் என்ன சிறப்பு தெரியுங்களா வருகை பருவம் பாடுறாருங்க அப்படி வருகை பருவம் பாடுற போது மன்னர் உட்கார்ந்துருக்காரு இங்கே உட்கார்ந்து இவர் பாடுறாரு கோயிலுக்கு உள்ளேருந்து ஒரு சின்ன குழந்தை பட்டுப்பாவாடை கட்டி வருதான் சின்னஞ்சிறு பெண் போலே சிற்றாடை ஒடி ஒடுத்தி சிவகங்கை குளத்தருகே அப்படின்னு அந்த பாட்டை மா சீர்காழி பாட்டு கேட்குற மாதிரி அந்த குழந்தை வந்து தான் வந்து மன்னருடைய மடியில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு ரொம்ப ரசிச்சுட்டு த மன்னர் கழுத்தில் இருந்த முத்து மாலையை கழட்டி அந்த புலவன் கழுத்தில் போட்டுச்சாங்க என்ன ஒரு அங்கீகாரம் பாருங்க அப்படி போட்ட குழந்த சற்று நேரத்தில் மறைஞ்சு போயிடுச்சான் அப்படியே வந்தது மீனாட்சி தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி அந்த பாடின பாட்டு இருக்குது பாருங்க அப்படி பாடின பாட்டு தான் வருகை பருவத்துக்குரிய அற்புதமான பாடல் அது இந்த பாட்டுக்கு இவ்வளோ பெருமை உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு முறை நானே அனுபவிச்சேங்க சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்தார் மதுரையில் இரவு நேரம் கரண்ட் இல்லை கடும் மழை பெஞ்சிருக்கு கோயிலுக்குள்ளே தர்ம தரிசனத்தில் உள்ள உட்காந்துருக்குறோம் அப்போ நான் போயிருந்தப்ப சீர்காழி அவர்கள் வந்திருந்தாங்க ஐயா ஒரு பாட்டு பாடுங்கன்னு சொன்ன உடனே அந்த துண்டை அவர் இப்படி இந்த இப்படி பட்டு துண்டை கட்டிக்கிட்டு டக்குன்னு பாடினாருங்க அந்த பாட்டை பாடினோடனே பாடுற போதே கண்ணீர் வருதுங்க அவர் கண்ணீர் விடுறாரு கேட்டுகிட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் கண்ணீர் வளர்க்குறாங்க நிலக்குழஞ்சி போகிற மாதிரியான அந்த பக்தி உணர்வு நமக்கு ஏற்படுதுன்னா அன்றைக்கி மீனாட்சி வந்திருக்க மாட்டாளா அந்த பாட்டு என்ன பாட்டுன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா தொடுக்கும் கடவுள் பழம்பாடல் தொடையின் பயனை நிறைவெழுத்த துறைத்து நம்மளில் ஒழுகுநரும் சுவையே அகந்தை கிழங்கு அகழ்ந்தெடுத்து தொழும்பொருள் கோயில் கேட்டு விளக்கே வல்லசமிய மியப்புறப்பில் விளையாடும் இளமன்படியே எருதிறங்க முடுக்கும் ஓடம் மகனுதுன்ற ஒருவன் திருவிழத்தில் அழகு ஒழுக ஒழுதி பார்த்திருக்கும் இரவோயமே மதுகரம்பாய் மழுக்கும் குளர்கடந்தி மிளவஞ்சி கொடியை வருகவே மலை துவஜன் பெற்ற பெருவாழ்வு வருகவே இந்த பாட்டு தாங்க இந்த பாட்டை நான் சொன்னால் உங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி சாதாரணமாக தெரியுது இல்லையா ஏதோ என் பேர் கொண்ட ஞானசம்பந்தார ஐயா அவர்கள் பாடுகின்ற அந்த பாட்டை கேளுங்க பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் என்பதற்கேற்ப பாட்டின் அருமை திறமை குமரகுருவருடைய தமிழ் இன்றைக்கும் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் அதில் இருந்த பக்தியும் இறை உணர்வும் தான் தொடுக்கும் தொடையில் பயனே நரை படுத்த துறை தீந்த மிழில் ஒழுகுநருஞ் சுவையே அகந்தை கிழங்கை அகந்து எடுக்கும் தொழும்பரு உளக்கோயிற்கு ஏற்றும் விளக்கே வளரி சிமய இமய பொறுப்பில் விளையாடும் இளமின் பிடியே எரிதரங்கம் முடுக்கும் புவனம் கடந்து நின்ற 
ஒருவன் திரு உள்ளத்தில் அழகு ஒழுக எழுதிப்பா திருக்கும் உயிர்வோவியமே மதுகரம் வாய் மடுக்கும் குழற்காடேந்தும் இளவஞ்சி கொடியே வருகவே மலையத்துவஜன் பெற்ற பெருவாழ்வே வருக வருகவே ஏ 